హాయ్ హలో నమస్తే నమస్కారం ఎలా ఉన్నారు సన్నగా బాగానే ఉన్నారు సన్నగా బాగానే ఉన్నారా ఏంటండి మరి ఇంత లీన్ గా బక్కగా ఉన్నారు అంటే జీన్స్ అండి అమ్మగారు ఇలాగే ఉంటారు నేను ఎప్పుడండి ఇంకా చెప్పాలంటే మీకు నేను జగడం సినిమా అప్పుడు చూస్తే దాని మీద నేను డబుల్ ఉన్నట్టు జగడం సినిమా చూస్తే అసలు బేసిక్ ఏంటంటే యాంగర్ కి యాంగర్ గాలి లేకపోతే షర్ట్ నాకేసినట్టు ఉండేవాడిని అబ్బా అంత సన్నగా ఉండేవాడిని ఇప్పుడు కొంచెం బెటర్ అనమాట నా వరకు అయితే కొంచెం నేను బెటర్ అనమాట ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ సిక్స్ అలా ఉన్న నేను ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ వచ్చానంటే టెన్ కేజీస్ పెరిగి మీ సిక్స్ కదా హైట్ కాదండి ఫైవ్ ఫైవ్ నైన్ అండ్ హాఫ్ అట్లా సిక్స్ దగ్గర దగ్గర ఉంటారేమో ఫైవ్ టెన్ హైట్ కి అది అడ్వైజబుల్ వెయిట్ కాదు 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 అడ్వైజబుల్ మీరు అండర్ వెయిట్ ఉన్నట్టు అలా ఏం లేదండి దాని గురించి నేను ఎప్పుడు మైండ్ లో పెట్టుకోలేదు అనమాట అలా పెట్టుకుని ఓసారి కొంచెం లావ్ అయ్యి మళ్ళీ సన్నం అయ్యి ఈ జర్నీస్ మీకు తెలియదే ఉంది కంటిన్యూస్ గా ఈసారి అయితే ఒకప్పుడు బ్యాక్ అంటే నేను ఒక ఏడు ఎనిమిది ఏళ్ళ కింద టెన్త్ వర్క్ చేశాను అది మళ్ళీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ బ్యాటింగ్ లాగా నేను జాన్ ఫస్ట్ నుంచి ఇప్పుడు వరకు ఒక్క రోజు రెండు రోజులు ఖాళీ అండి డే అండ్ నైట్ లు షూటింగ్ చేస్తూనే ఉన్నాను నేను తిరిగిన ఫ్లైట్లు దగ్గర దగ్గర ఒక నలభై యాభై ఫ్లైట్లు తిరుగుంటాను ఈ మంత్ లో అటు వెళ్ళి వన్ డే భూపాల్ భూపాల్ టు ముంబై ముంబై టు కేరళ కేరళ టు మళ్ళీ మధురై మధురై టు హైదరాబాద్ ఇట్లా తిరుగుతూనే ఉన్నాను రెస్ట్ కూడా లేదు సరే పని దొరికినప్పుడే చేయాలి కదా అది కరెక్ట్ అండి మొత్తానికి ట్వంటీ ట్వంటీ బాగుంటుంది ఏమో ధనరాజ్ గారు చాలా బాగుంది నా బ్యాటింగ్ అయితే అదిరిపోయింది అంతేనా ఓకే అసలు ఎలా వచ్చారు మీరు జబర్దస్త్ లోకి ఎలా ఎంట్రీ మీది నేను జబర్దస్త్ కన్నా ముందే కొంచెం జనాలకి ధనరాజ్ అంటే తెలుసు అండి పేరు అంతగా పాపులర్ కాకపోయి ఉండొచ్చు నేను అప్పటికే మీకు పరుగు జగడం అనే నా ఫస్ట్ సినిమాతోనే నేను ఈ బక్క కూడా ఎవడు బాగా చేస్తున్నాడు అని ఆ తర్వాత పరుగు అనే సినిమాతో ఈ కుర్రోడు బాగా తెలిసి అర్జున్ గారు పరుగు దాని తర్వాత నేను గోపి గోపిక గోదావరి పెద్దవంశీ గారి సినిమాలో చేశాను దాని తర్వాత భీమిలి కబాడీ చెట్టు దాంట్లో పోరాటాలు యాభై తినే క్యారెక్టర్తో ఈ అబ్బాయి ఎవరు పోరాట తింటాడు బక్కగా అని ఒక పేరు వచ్చింది ఆ తర్వాత పిల్ల జమీందార్ సినిమాతో కామెడీతో పాటు చిన్న ఎమోషన్ టచ్ ఉన్న క్యారెక్టర్ చేశాను అనమాట దాంట్లో అందరూ జాతీయం నా పేరు అందరికి కొట్టేస్తుంటారు అనమాట అప్పటి నుంచి జాతీయం జాతీయ అనేవాళ్ళు వన్స్ ఎప్పుడైతే ఇదంతా అయిపోయినాక జబర్దస్త్కి వచ్చాను అప్పట్లో అంటే నాకు ఇప్పుడు ధనరాజ్ కన్నా మా అమ్మ నాన్న ధనరాజ్ అని పెడితే జబర్దస్త్ ద్వారా ధనాధన్ ధనరాజ్ అని పేరు వచ్చింది ఇలా ధనాధన్ ధనరాజ్ అని చిన్నపిల్లలు కూడా జబర్దస్త్ నోట్ చేసి అసలు ధనరాజ్ గారు అంటే కూడా అనేకంటే ధనరాజ్ గారు అనగా ధనాధన్ ధనరాజ్ ధనాధన్ ధనరాజ్ అంటారు అదే అప్పటికే నేను చేసేసానండి చేయడం వల్ల ఒకసారి మేము నేను చంద్ర మన చంటి వేణు అదుస్ రఘు అని రఘు కార్మన్సి తను అందరూ క్యాష్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తుంటే అప్పటికి ఇంకా జబర్దస్త్ స్టార్ట్ కాలేదండి ఏడు కొండలు అని ఒక ఆయన మేనేజర్ ఉన్నారు ఆ ఏడు కొండలు గారు ఏం చేశారంటే ఇట్లా అనుకుంటున్నామండి ఒక పదమూడు ఎపిసోడ్లు మాత్రమే రన్ అయితే కనుక చేద్దామంటే అందరూ ఒప్పుకోలేదండి అంటే వేణు ఎందుకు మనం టీవీలోకి వెళ్దాము అప్పుడే అంటే అప్పట్లో ఏముండేదంటే టీవీ చేసే వాళ్ళకి సినిమా అవకాశాలు పెద్దగా రావని ఒక ఇది ఉండేది నేను సరే ఎందుకు అప్పటికే నేను వేణు స్టేజెస్ మీద ఈ కామెడీ స్కిట్లు చేయడం అలవాటు చేసామండి అంటే బృందావనం ఆడియో లాంచ్ లో కానీ దాని తర్వాత ఊసరవల్లి ఆడియో లాంచ్ లో కానీ మంచి పేరు వచ్చింది మాకు ఓకే దాంతో ఒక కామెడీ స్కిట్లు వీళ్ళిద్దరు చేయగలరని ఏడుకొండలు గారు శ్యామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి గారు ఒక కాన్సెప్ట్ అనుకుంటున్నారని చెప్పారండి చెప్తే నేనే ఒప్పించాను అందరిని చంద్రకి ఏంటంటే అప్పుడు అవసరం చంద్ర అప్పట్లో మా ఫ్రెండే కానీ మా మేము అందరం బెస్ట్ ఫ్రెండ్సే కానీ చంద్రకి ఇంకా అప్పటికి జనాలకి ఎవరికి తెలీదు తనకు ఒక ఆపర్చునిటీ కావాలి చంద్ర చేద్దాం చేద్దాం అన్నాడు దీని ముందు కూడా చంద్రాన్ని ఒకసారి పిలిపించినట్టున్నారు ఆ విషయం మాకు తెలియదు అప్పుడు వేణుని నేనే ఒప్పించి రెమ్యునేషన్స్ కూడా నేనే మాట్లాడి అలా జబర్దస్త్ ఫస్ట్ డే చేసాం షూట్ చేయంగానే ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ ఫస్ట్ కిట్ నా మీద షూట్ చేశారు అనమాట ఆ ఫస్ట్ కిట్ నేనే విన్నర్ అప్పట్లో అప్పుడు ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ లో ఫస్ట్ కిట్ షూటింగ్ నాదే రోల్ చేసింది జబర్దస్త్ నా మీద రోల్ చేశారు ఫస్ట్ కిట్ విన్నర్ కూడా నేను ఎప్పటికీ చెప్పుకోవడానికి ఒక ఇది ఉంది అనమాట ఒక మెమరీ దాంతో ఇంక వేణు అయ్యో నువ్వు ఎంత ప్రిపేర్ అవ్వలేదు నువ్వు ఎంత ప్రిపేర్ అయ్యో నెక్స్ట్ చూడు ఎలా చేస్తావు అని చెప్పి వేణు తర్వాత స్కిట్ కొట్టాడు అట్లా చంద్ర కొట్టు ఆ బతుకు జట్కా బండిని ఇది చేశాడు ప్రూఫ్ ప్రూఫ్ చేశాడు అట్లా అందరూ చేసుకుంటూ ఆ పద్ రేటింగ్లు బాగా
చేస్తుంటానండి ఆల్మోస్ట్ ఒక ఇరవై ఇరవై ఐదు సినిమాలు చేస్తుంటానండి అంటే బాగా పేరు తీసుకొచ్చిన ఒక ఏడు ఎనిమిది ఉండొచ్చు కానీ చిన్న సినిమాలు చేశానండి ఒక ఇరవై ఇరవై ఓకే జబర్దస్త్ లో వచ్చాక తగ్గించారా మూవీస్ లేకపోతే తగ్గిపోయాయా లేదండి జబర్దస్త్ లో ఎలా అంటే ఒక పదమూడు ఎపిసోడ్లు అన్నారు మమ్మల్ని మళ్ళీ కంటిన్యూ చేయడం కుదరదని వెళ్ళిపోయాం ఎందుకంటే మాకు టైం సరిపోయేది కాదండి ఇప్పుడు మనకు వన్ వీక్ ఒక ఎపిసోడ్ ఇవ్వాలి జనాలి ఖచ్చితంగా అంటే అప్పటి ఒక జబర్దస్త్ మాత్రమే ఉండేది దాని తర్వాత ఎక్స్ట్రా వచ్చింది రోజుకి మూడు షూటింగ్ చేసేవాళ్ళండి అప్పట్లో అంటే మూడు రాసుకోవాలి మూడు స్కిట్లు మూడు రోజులు రాసుకోవాలి మూడు రోజులు రిహార్సల్ చేయాలంటే వన్ వీక్ సరిపోయేది మాకు ఇంకా సినిమాల మీద కాన్సన్ట్రేషన్ టైం లేదండి దాంతో వచ్చిన సినిమాలు కొన్ని పోవడం మన మైండ్ కాన్సన్ట్రేషన్ అటు ఇటు పెట్టకపోవడం దాంతో మానేసి నేను వేను చంద్ర మానేసాడు లేదు గుర్తు లేదు కానీ అనుకొని మానేసాం మానిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ జనాలు వెళ్తే బాగుంటుంది కదా అని చెప్పి వాళ్ళు కూడా అడగడం మళ్ళీ రీ ఎంట్రీ ఇవ్వచ్చు కదా అంటే మళ్ళీ వెళ్ళాం మళ్ళీ వెళ్ళి ఒక పదమూడు ఎపిసోడ్లు ఎన్నో చేసాం చేసి మళ్ళీ మానేసాం మళ్ళీ మానేసినాక మళ్ళీ వెళ్ళినట్టున్నాం అది మూడు సార్లు మూడు సార్లు నాలుగు సార్లు చేసినాం మూడు సార్లు మూడోసారి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆ వెళ్ళడం ఎలా జరిగిందంటే మూడోసారి కావాలని వెళ్ళలేదు అంటే తప్పు ఎవరిది అనేది పక్కన పెడితే సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే నేను పని లేని పుల్లరాజును ఒక సినిమా లీడ్గా యాక్ట్ చేస్తున్నాను అది ఫోటోషూట్ జరుగుతుంటే ఒకరోజు వేణు వచ్చారు ఎవరైతే జబర్దస్త్ ఫస్ట్ డైరెక్టర్ ఉన్నారో ఆయన మాకన్నా ముందే మానేశారు ఆయన ఒక ముప్పై నలభై ఎపిసోడ్లు చేసేసి మానేశారు వాళ్ళ అసిస్టెంట్లు నితిన్ భారత్ అప్పుడు డైరెక్షన్ చేస్తున్నారు సంజయ్ గారు ఏం చేశారంటే మానిన తర్వాత మా టాగీస్ అంటే ఆలీ టాగీస్ అని చెప్పి ఒక షోని రన్ చేశారు వాళ్ళు మా టీంలో ఆలీ గారికి డేట్స్ ప్రాబ్లం రావడం వల్ల ఏమనుకున్నారంటే ప్రదీప్ అండ్ రవిని పెట్టి అనుకున్నారు దాంట్లో ప్రదీప్కి ఏదో డేట్ క్లాస్ రావడం వల్ల రవి వేణు అనుకున్నారు రవి వేణు అనుకుంటే వేణు అన్నారు దండాది నాకు చాలా కంఫర్ట్ ఇద్దరం అయితే బాగుంటుంది చిన్నోడు పెద్దోడు లాగా మా టాగీస్ అని పెట్టి చేద్దామని వాడు వాడు కూడా అన్నాడు ఈ విషయం నాకు తెలియదు సడన్గా వచ్చి రేపే షూటింగ్ చేయాలి నువ్వు మార్చిచ్చేసాను నేను అంటే ఏడుకొండల గారు కూడా అప్పటికి మానేశారు అక్కడ ఓహో ఆయన వచ్చారు అది ఈయనే కదా పాపం జబర్దస్త్ మనల్ని ఇది తీసుకొని వెళ్ళింది మళ్ళీ అడుగుతున్నారు ఆ టైమింగ్ వేరు ఈ టైమింగ్ వేరు అది వచ్చేసేమో కామెడీ స్కిట్స్ ఇది వచ్చేసేమో చిన్న యాంకరింగ్ పాట లాగా ఇంటర్వ్యూస్ పెద్ద ప్రాబ్లం ఉండకపోవచ్చు కదా అయినా కూడా ఒకసారి మనం చెప్తే బెటర్ రా వేణు అన్నాను లేదు ఇప్పుడు నైట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు చెప్పడం కన్నా రేపు షూటింగ్ అయిపోయినాక ఇద్దరం వెళ్దాం అన్నాను సరే అని చెప్పి నేను చేసేసాను చేసేసిన తర్వాత నేను నెక్స్ట్ డే వెళ్ళాను వేణు అవైలబిలిటీ లేదు నేను వెళ్ళి మాట్లాడాను శ్యామ్ గారు లేరు శ్యామ్ గారు వాళ్ళ అమ్మాయి ఉన్నారు నిప్తి గారితో మాట్లాడాను మాట్లాడి ఇట్లెట్లా అంటే ఆవిడ ఏమన్నారంటే సో ఓకే దండ నో ఇష్యూస్ బట్ ఇప్పుడు సడన్గా వెళ్ళిపోవడం వల్ల మీ ఇద్దరు టీమ్ లీడర్ దాన్ని భర్తీ చేయాలి రెండు ఏంటంటే మీరు అక్కడ కనిపించి ఇక్కడ కనిపిస్తే ఎక్స్క్లూజివ్గా ఏమి ఉండదు ఆ షో మీరు ఎలాగో పదమూడు ఎపిసోడ్లు అంటున్నారు కదా అది అయిపోయిన తర్వాత రండి బాగుంటుందని ఆవిడ చెప్తారు సరే అని చెప్పి మీ ఇటు వచ్చేసాం ఈ ఇటు వచ్చేసినప్పుడు ఏం జరిగిందంటే ఎవరినైతే ఇప్పుడు నేను రామ్ ప్రసాద్ని నా స్కిట్లో చేసేవాడు అనమాట మొదట రాకేష్ నా స్కిట్లో చేసేవాడు ఆర్పీ నా స్కిట్లో చేసేవాడు ఇట్లా చాలా మంది వచ్చారు అంటే అప్పుడు వాళ్ళ అవసరం నాకు ఉంది నా అవసరం వాళ్ళకు ఉంది నేను ఏదో ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను అని చెప్పలేను కానీ వాళ్ళు నన్ను నన్ను నా స్కిట్లో బాగా హెల్ప్ అయ్యారు నాకు వాళ్ళని టీమ్ లీడర్ని చేయడం జరిగింది వేణు వెళ్ళిపోవడం వల్ల గెటప్ సీన్ సుధీర్ని రామ్ ప్రసాద్ నా దాంట్లో చట్టేసి ఒక టీమ్ చేశారు ఇంకా రాకేష్ని ఆర్పీని ఇటు సైడ్ తీసి ఒక టీమ్ చేశారు సరే మీ పదమూడు ఎపిసోడ్లు అవుతుంది అవుతూ అది కంటిన్యూ అవుతుంది ఒక ఇరవైకి అప్పుడు మళ్ళీ మాకు ఏమనిపించిందంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ మేము వెళ్ళి వాళ్ళు తీసేసి మళ్ళీ మా కంటెస్టెంట్లుగా పెట్టండి మేము టీమ్ లీడర్గా చేస్తామో ఎంతవరకు కరెక్ట్ ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇప్పుడు కంటెస్టెంట్ నుంచి ఎవరైనా టీమ్ లీడర్ అవుదాం అనుకుంటారు వాళ్ళు అయిపోయారు ఇప్పుడు మళ్ళీ మేము వెళ్ళి మేము చేస్తామండి అనగానే మళ్ళీ వాళ్ళు కంటెస్టెంట్లుగా పెడితే వాళ్ళకు ఒక చిన్న ఇది ఉంటుంది అని మా ఆలోచన అలా మేము ఒక ఇరవై ముప్పై ఎపిసోడ్ల వరకు చేయలేదు వెళ్ళి అడగడం కానీ అలా చేయలేదు దాని తర్వాత జబర్దస్త్ అండి ఎక్స్ట్రా జబర్దస్త్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత మేము వెళ్ళడం జరిగింది కలవడం జరిగింది మధ్యలో కమ్యూనికేషన్స్ గ్యాప్స్ రావడం జరిగింది ఎవరిని తీసేయలేము కదా అని వాళ్ళ వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఉంది వీళ్ళని తీసేసి మమ్మల్ని పెడుతుందని మనం అనలేము
ఆ టైంకి సడన్ గా నితిన్ భారత్ జబర్దస్త్ నుంచి మానేయడం నాగబాబు గారు ఫోన్ చేసి మీరు చేస్తారా అని ఎందుకంటే ఆయన మమ్మల్ని చాలా ఎంకరేజ్ చేశారు ప్రతి ఒక్కరిని ఇప్పుడు ఉన్న ఏ కంటెస్టెంట్ ఏ టీమ్ లీడర్ అయినా ఆయన ఎంకరేజ్ చేయడం వల్ల అనమాట ఆయన నవ్వడం వల్లే అందరికీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇల్లు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఫుడ్లు ఉన్నాయి ఇప్పుడు కార్లు ఉన్నాయి ఆయన నవ్వకపోతే అసలు ఏం లేదు అయితే ఆయన ఫోన్ చేసి మీరిద్దరు చేస్తున్నా చేస్తారన్నారు సార్ మీరు ఎరగడం మేము చేయకపోవడం ఏంటండి యాక్చువల్లీ వేణు నేను ఒక టీమ్ గా చేద్దాం అనుకున్నాం అదిరింది అప్పుడు మేము కూడా అదే ఆలోచనలు ఉంటే లేదు లేదన్న వేణు ఒక టీము మీరు ఒక టీము అని చెప్పి నితిన్ భరత్ లాంటిదో ఆ ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ జనాల్లోకి బాగా నిలబడి చాలా హ్యాపీ అనిపించింది అలా అదిరిందికి రావడం జబర్దస్త్ వదిలేయడం జరిగింది ఓహో బాగుంది ఓకే జబర్దస్త్ లో చాలా మంది టీమ్ లీడర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళందరిలో మీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఎవరు వేణు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అండి చంద్ర బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఎందుకంటే వేణు నేను జబర్దస్త్ కన్నా ముందు చంద్ర జబర్దస్త్ కన్నా ముందు ఫ్రెండ్స్ టోటల్ గా ఇండస్ట్రీకి ఒకటేసారి వచ్చిన దాంట్లో చూసుకుంటే తాగుబోతు రమేష్ చంద్ర వేణు నేను అందరం కలిసి జగడం సినిమాతో జై అని ఒక సినిమాతో ఇంట్రొడ్యూస్ అయ్యాం జగడంతో ఫ్రెండ్స్ జగడంతో రమేష్ యాడ్ అయ్యాడు జై తో చంద్ర నేను వేణు ఉండేవాళ్ళం కాబట్టి వాళ్ళు ఎప్పటికీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అంటే జబర్దస్త్ తో అందరూ ఒక్కొక్క పరిధిలో ఒక్కొక్కళ్ళు అండి ఇప్పుడు సార్ ఇంట్లో ఫ్యామిలీతో పాటు ఫ్రెండ్ గా బాగా బిహేవ్ చేస్తూ వదిన వదిన అనుకుని ఇంటికి వచ్చేవాడు సుధీర్ మనం బయటకు వెళ్ళినా కూడా మంచి వాల్యూ ఇచ్చేవాడు సీను అది కాకుండా ఒక చిన్న పిల్లోడు ఎప్పటికీ కూడా రే రా ఇంట్లో రా ఇల్లు ఇల్లు షిఫ్ట్ చేస్తున్న పని చేయని కూడా స్ట్రాంగ్ గా చెప్తే చేసేవాడు రాకేష్ అది ఎప్పటికీ ఏంటంటే నా ఒకటే గడుపులో పుట్టలేదేమో కానీ అంత మంచి అలాగా తను కూడా అదే చెప్పాడండి నేను నా ఇంటర్వ్యూలో చాలా చాలా ఇష్టమైన వ్యక్తి అంటే ధనరాజ్ గారు అనే చెప్పాడు నాకు ఈ లైఫ్ ధనరాజ్ గారు వల్లే వచ్చిందని చెప్పాడు లైఫ్ ఏమి ఇవ్వలేదండి ఇప్పుడు నేను అదే అంటున్నానండి ఇప్పుడు మీ కెమెరామెన్ ఉన్నారు ఏంటి టెక్నాలజీని అడిగితే మీరు చెప్పారు రేపొద్దున్న నాకు ఎక్కడో ఇలాంటి టెక్నాలజీ వాడే వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారంటే నాకు స్ట్రైక్ అయ్యేది అతనే ఇప్పటి వరకు నేను చూశాను కాబట్టి దాన్ని మనం రికమెండ్ చేసాము లేకపోతే ఇచ్చేసాం పక్కన ఎంకరేజ్ చేసాం అనొచ్చు ఎంకరేజ్ చేయడం అంటే అంటే మీ వల్లే కదా తను రాగలిగాడు అది తను అన్నది డబ్బులు ఇచ్చేవారా అని అడిగితే ఆ డబ్బులు పెద్దగా ఇవ్వలేదు కానీ నాకు అవసరమైన మేము ఫేమ్ అయితే వచ్చింది కదా లేదండి అంటే చాలా బేసిక్ గా ఏంటంటే మీరు ఎక్కడ ఎవరిని అడిగినా కూడా నేను కెమెరా ఎదురుగా చెప్తున్నా నేను ఇచ్చిన హైయెస్ట్ పేమెంట్ ఏ కంటెస్టెంట్ కి ఏ టీమ్ లేదు ఇప్పటి వరకు ఇవ్వలేదండి అసలు స్టార్టింగ్ నా కంటెస్టెంట్లు నా దగ్గరకు వస్తే స్టార్టింగ్ పేమెంట్ ఐదు వేలు ఇచ్చేవాడిని నేను ఇప్పుడు వరకు ఇంకా ఐదు వేలు దాటిన వాళ్ళు ఉండి ఉంటారు ఇప్పటికి కూడా ఇప్పటికి నా హైయెస్ట్ పేమెంట్ నేను చెప్తున్నాను జోష్ రవికి ఇరవై ఐదు వేలు ఇచ్చానండి నేను కంటెస్టెంట్లకి కంటెస్టెంట్ అంటే ఐదు నుంచి ఇరవై ఐదులో వాళ్ళు వాళ్ళ స్థాయి వాళ్ళ కష్టాన్ని నేను చూసి ఇచ్చేవాడిని కానీ నేను ఎప్పుడు వెయ్యి రూపాయలు ఐదు వందలు ఇచ్చి నేను చేసింది లేదు రెండు మీరు అడిగారు కాబట్టి చెప్తున్నాను ఖచ్చితంగా నేనేం భోజనం చేస్తానో అదే భోజనం పెట్టేవాళ్ళు ఉండే వాళ్ళు ఒకవేళ ఇంటికి వచ్చి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు క్యాబ్ కూడా నేనే బుక్ చేస్తాను అందుకే ఎందుకు అంటున్నానంటే నాకు ధనరాజ్ టీంలో చేయాలని చాలా మంది అనుకోవడానికి ఒక కారణం ఏంటంటే నేను ఎప్పుడు కూడా నాకేం మిగిలిందని చూసుకునేవాడిని కాదు నాకేం మిగిలిందంటే ఇప్పటికి నాకు చాలా మొన్న మూడు నెలల కిందటి కట్టుకున్నానండి నేను సొంత ఇల్లు అంటే కట్టుకున్నానంటే అపార్ట్మెంట్ ఉన్నారు మరి దాన్ని బట్టి మీరు అర్థం చేసుకోండి నేను టీమ్స్ లో జబర్దస్త్ అందరూ ఎప్పుడో కొనేసుకున్నారు అసలు బేసిక్ గా చెప్పాలంటే నేను ఎప్పుడో కొనుక్కోవాల్సింది అది నా తప్పే కానీ అది వాళ్ళది కాదు నేను చాలా బాగా మంచి రెమ్యునేషన్ ఇచ్చానండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టీడిఎస్ కట్ అయిపోయి నాకున్నా కూడా అది నేను కట్ చేయకుండా క్యాష్ గా ఇచ్చి ఇస్తూనే ఉన్నాను ఎందుకంటే నేను రేపొద్దున సంవత్సరం తర్వాత ఎప్పుడైనా వస్తుందో టీడిఎస్ వాళ్ళకి ఇచ్చే ఐదు వేలు నేను ఒక ఐదు వందలు కట్ చేసుకుని ఏమైపోద్ది అని ఇచ్చిన వాళ్ళు కానీ ఏదైనా లైఫ్ ఇచ్చింది అయితే మాత్రం మీరేనే చెప్పాడు అబ్బాయి రాకేష్ వాడు మంచి టాలెంటెడ్ వాడు బేసిక్ ఏంటంటే వాడు వాడు ఎలా ఉంటుంది అంటే చిన్న చిన్న పిల్లోడు ఇంకా ఏంటంటే ఇప్పుడు నాకు ఒక తమ్ముడు ఉన్నాడు అంటే ఆడికన్నా ఇంకో తమ్ముడు ఉంటే ఉంటాడు కదా చాలా ఇష్టమైన వ్యక్తిగా చెప్పాడు మిమ్మల్ని నన్ను బాగా ఇమిటేట్ చేస్తాడు కూడా నా నవ్వుని ఇమిటేట్ చేస్తాడు నా బిహేవియర్ని ఇమిటేట్ చేస్తాడు మొత్తం వాడు పట్టేశాడు వాడు మంచి టాలెంటెడ్ 